Le français et l'anglais sont deux langues aux origines très différentes. Alors que le français vient du latin, comme l'italien, l'espagnol, le portugais et le roumain, l'anglais est une langue germanique comme l'allemand, le néerlandais et les langues scandinaves. Pourtant, on trouve énormément de mots français dans la langue anglaise et vice versa. Mais d'où viennent ces ressemblances Malgré leurs différences culturelles et politiques, la Grande-Bretagne et la France ont un passé commun très riche. Des siècles de mariages, de fusions, d'invasions, de guerres, d'accords et désaccords sont à l'origine de la ressemblance entre les deux langues. Pour comprendre, il faut retourner plus d'un millénaire en arrière. Après le déclin de l'Empire romain, les habitants des terres d'Angleterre qui parlaient les langues celtiques ont commencé à voyager et s'installer dans l'ancienne région romaine de Petite-Bretagne, Britannia Minor, la Bretagne française actuelle. Les dialectes ont lentement commencé à se mélanger. Mais c'est à partir de 1066 que le français aura le plus d'influence sur l'anglais quand les Normands, menés par Guillaume le Bâtard, connu sous le nom de Guillaume le Conquérant, envahissent l'Angleterre. La langue normande, ancêtre du français, s'est imposée en Angleterre créant petit à petit les dialectes anglo-normands. Ces différents dialectes parlés dans les milieux aristocratiques ont continué à se mélanger grâce à de nombreux liens culturels et mariages royaux. Lors de l'annexion de la Normandie à la France en 1204, le français continental commence à prendre l'ascendant sur les dialectes anglo-normands et devient la langue de prestige utilisée pour la diplomatie et les relations mondaines. On dit qu'à cette époque, le roi d'Angleterre Richard Ier, dit cœur de Lyon, aurait crié en français la phrase « Dieu est mon roi » sur un champ de bataille. La phrase a été reprise par le roi Henri V plus de deux siècles plus tard pour en faire la devise encore actuelle de la monarchie britannique. Mais après trois siècles de coexistence entre l'Angleterre et la France, la guerre de Cent Ans éclate en 1337, inversant la tendance. La rivalité entre les deux pays instaure dans la population anglaise un sentiment négatif envers le français, la langue de l'ennemi. L'anglais devient la langue officielle partout en Angleterre. Ces trois siècles de coexistence auront suffi aux français pour alimenter une grande partie du vocabulaire anglais. En France, à partir du XVIe siècle, le français se consolide. Il est imposé dans l'administration nationale et l'Académie française est créée par Richelieu en 1634. La langue est vue dans toute l'Europe comme une langue de culture, de prestige, de science et de diplomatie. C'est l'époque de l'élaboration de l'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers par Diderot. Malgré cet âge d'or, la langue française montre des lacunes dans les domaines techniques, politiques et commerciaux. En plus, la France connaît des troubles politiques à partir de la révolution de 1789. Le français reste encore la langue principale de la diplomatie jusqu'à la seconde guerre mondiale, mais perd sa position dominante dans la plupart des autres domaines à l'époque de l'industrialisation au 19e siècle. Aujourd'hui, le français emprunte beaucoup de mots à l'anglais, ces mots s'appellent des anglicismes. Et les mots français utilisés en anglais le sont principalement dans les domaines de la cuisine, de la mode, de la peinture et de la danse. Question. Quel mot anglais trouve leur étymologie dans la langue française Quels mots français sont utilisés aujourd'hui dans la langue anglaise <musique>